আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन সবাইকে আমার চ্যানেল প্রিয় গণিতে স্বাগতম জানাচ্ছি আমি আরজু আরুনা মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজে গণিতের প্রভাষক তো আজকে আমি লেজেন্ডার পলিনোমিয়ালের আরেকটা ইম্পর্ট্যান্ট থিওরি নিয়ে আলোচনা করব এই প্রমাণটা বেশ বিভিন্ন সময় পরীক্ষায় আসে তো মনোযোগ দিয়ে দেখলে ইনশাআল্লাহ আশা করি বুঝতে পারবে তো এখানে প্রশ্নটা বলা আছে যে শো দ্যাট মানে এটা আসলে প্রমাণ করতে বলা হয়েছে যে এক নম্বর হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন অফ মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান পি এম এক্স পি এন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু জিরো ওয়েন এম ইজ নট ইকুয়াল টু এন এবং মাইনাস ওয়ান টু এন পি এন স্কোয়ার এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু টু বাই টু এন প্লাস ওয়ান ওয়েন এম ইকুয়াল টু এন এম যদি এন এর সমান না হয় তখন এইটা এবং এন যদি এম এর সমান হয় তখন এই অংশের মান এরকম হবে এইটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছে এবং এই দুইটাকে একসাথে লেখা যায় এরকম হ্যাঁ যে মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান পি এম এক্স পি এন এক্স ডি এক্স ইকুয়াল টু এইটা লিখে রাখা হয়েছে যেখানে ডেল এম এন একটা পার্ট গুণ করা আছে এবং ডেল এম এনের মানটা ধরে নেওয়া হয়েছে যখন ইজ ইজ ইকুয়াল টু হবে তখন তার মান এক মানে এক হলে এই পয়েন্টটা পাওয়া যাবে আর যদি এম আর এনের মান এক সমান না হয় তখন ডেল এম এনের মান জিরো হবে তার জিরো হলে এই দুটা গুণ হয়ে অলরেডি জিরো হয়ে যায় তার মানে এই দুটাকে একসাথে বলা হয়েছে এটা ঠিক আছে এইটা পরীক্ষা আসার মতো মানে একসাথে হয়তো দুইটা প্রমাণ করতে বলা হয় অনেক সময় শুধু প্রথমটা প্রমাণ করতে বলে অনেক সময় দ্বিতীয়টা প্রমাণ করতে বলে অনেক এই প্রশ্নটা আসে যদি আলাদা আলাদা করে আসে তাহলে হয়তো পাঁচ পাঁচ করে আসতে পারে আর যদি পুরোটা আসে মানে এই অংশটা আসে তাহলে অবশ্যই দশ মার্কের জন্য আসবে আসার সম্ভাবনা বেশি ঠিক আছে তো এটাকে হচ্ছে ফাংশন সেটের উলম্বতা এটাও বলা হয় মানে অর্থ গোনালিটি অফ এস সেট অফ এ ফাংশন মানে অর্থ গোনালিটিও বলা হয় তো যাই হোক প্রমাণে চলে যাচ্ছে ওকে তো যারা আগের আগের ভিডিওটা দেখে এসেছো তারা তোমরা জানো যে পি এন এক্স আই মিন লেজেন্ডার পলিনোমিয়াল হচ্ছে এটা এই যে এটা ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ওয়াই ডাবল প্রাইম মাইনাস টু এক্স ওয়াই প্রাইম প্লাস এন এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই সো এটা যদি পলিনোমিয়াল হয় তো এইটা হচ্ছে পি এন এক্সটা হচ্ছে তার একটা সমাধান তো তোমরা জানো যে যে সমাধান হবে সে ওই সেই সমীকরণকে স্যাটিসফাইড করে স্যাটিসফাইড করে মানে হচ্ছে যে ওয়াইয়ের জায়গায় পি এন এক্সটা বসানো যায় তার মানে ওয়াইয়ের জায়গাগুলো পি এন এক্স যদি বসে তাহলে এটা হয়ে যাবে পি এন এক্স ডাবল প্রাইম অফ এক্স এখানে হয়ে যাবে পি এন সিঙ্গেল প্রাইম অফ এক্স আর এখানে ওয়াই হলো পি এন এক্স ঠিক আছে এটা সলিউশন এগুলো কিন্তু আগের ভিডিওটা ডিটেলস বলা আছে সংজ্ঞা আছে পলিনোমিয়ালগুলো আছে তো এটা হচ্ছে যে স্যাটিসফাইড করে বলে এখানে বসানো হয়েছে তো এই অংশটাকে এই অংশটাকে এরকম লেখা যাবে কেন লেখা যাবে একটু চিন্তা করে দেখো ডি বাই ডি এক্স এখানে দুইটা পার্ট ইউভি তো এটাকে যখন সূত্র ভাঙা বা ইউভি তখন কিন্তু এটা পাওয়া যাবে এই দুইটা পর থেকে একভাবে লেখা যায় কীভাবে দেখো ডেলিভেটিভ যখন করবে এটা রেখে দিয়ে একে ডেলিভেটিভ করা হলে একবার ছিল দুইবার হয়ে যায় আর প্লাস পি এন এক্স প্রাইমকে রেখে দিয়ে এটাকে ডেলিভেটিভ করলে হয় মাইনাস টু এক্স এই দেখো মাইনাস টু এক্স হয়ে গেছে তার মানে এই দুইটাকে একসাথে করে ইউভির মতো করে একসাথে লেখা যায় এখান থেকে এটা লেখা যাবে বাকি অংশটা যা আছে ওরকমই থাকবে তো এটা কিন্তু সূত্র প্রমাণ করছে তো যেরকম করা আছে মানে যেভাবে যেটা ধরে নেওয়া আছে সেটা ওইভাবেই লিখতে হবে এখন মাল্টিপ্লাইং দিস বাই এম পি এম এক্স মানে এই অংশটাকে আমরা পি এম এক্স দ্বারা গুণ করব এবং ইন্টিগ্রেটিং উইথ রেসপেক্ট টু এক্স এবং ইন্টিগ্রেশন করতে হবে এক্সের সাপেক্ষে দ্য লিমিট মাইনাস ওয়ান টু ওয়ান মানে লিমিটটা তখন হবে লোয়ার লিমিট মাইনাস ওয়ান আর আপার লিমিট ওয়ান তখন আমরা কি পাই তার মানে এই সমীকরণটার মধ্যে আমরা পি এম এক্স দ্বারা গুণ করব এবং তাকে ইন্টিগ্রেশন করব মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত তো দেখো এটার সাথে এই যে দেখো এই অংশটা কিন্তু এই যে তাহলে তাকে গুণ করা হয়েছে পি এম এক্স দ্বারা এবং ইন্টিগ্রেশন করা হয়েছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান ভাবে তো এই অংশটা এটা কনস্ট্যান্ট তাই সামনে লিখছে আর পি এন এক্সটা আছে এখানে যে এই এইটুকু আছে হচ্ছে এই যে আর পি এম এক্স দ্বারা গুণ করতে বলা হয়েছে আর ইন্টিগ্রেশন করছে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান ডি এক্স ঠিক আছে ভালো করে বুঝতে হবে দুইটা পার্টকে আমরা পি এম এক্স দ্বারা গুণ করেছি এবং ইন্টিগ্রেশন করেছি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত ভ্যালু দ্বারা তো এরপর এখন দেখো এই যে এই অংশটা এই অংশটা এইটুকু যা আছে ওরকমই রয়ে যাবে দেখো পিএমএক্স থাকবে আর এইটা যা আছে এরকমই লিখছি কেন লিখছি চিন্তা করো 
এখানে একটা ডেরিভেটিভ আছে আবার ইন্টিগ্রেশন আছে ইন্টিগ্রেশনের ডেরিভেটিভ একসাথে থাকলে সেই পার্টটা বাদ চলে যায় তাই তো তুমি জানো যে কোনো সংখ্যাকে যদি ইন্টিগ্রেশন করা হয় আবার সেম ভাবেই যদি তার সাপেক্ষেই ডেরিভেটিভ করা হয় ভ্যালুটা সেম থাকে সো সিমিলারলি ডিএক্স দ্বারা ডেরিভেটিভ ছিল আবার ইন্টিগ্রেশনও ছিল ডিএক্স দ্বারা সে দুইটা বাদ চলে গেছে সো এই পুরো পার্টটাকে তখন শুধু লিমিটটা থাকবে আপার লিমিট ওয়ান লোয়ার লিমিট মাইনাস ওয়ান সো এটা সমস্যা না এটা যা আছে এরকম হলো এখন আসে এই পরের পরটা ওকে इंटीग्रेशन अंश ए पार्टा इखने रहे हैं सर ए पार्टा जा चिलो सिमिलर लिखे रख सी आ ए टकी यू आर वी यू वी एर इंटीग्रेशन करा हुए से यू वी इंटीग्रेशन तुमरा शूत्रों जानो इंटीग्रेशन यू रे यू के रखे वी के इंटीग्रेशन तो खोने इधर मान सेम आसे ठीक है सर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए यू के डेरिवेटिव जो � आर वी के ये बी एर ऑप्शन टा इटा के इंटीग्रेशन कोड़ा है इटर मांटो वन माइनस सिक्स स्क्वायर आर पी एन एक्स डी एक्स जासे इखने थकलो इटा किंतु यू भी है यू आर बी एर इंटीग्रेशन ने पार्ट कोल्ला एको इखने आपाल लिमिट एल लोअल लिमिट टा बोशनो लग बे आपाल लिमिट माने एक बोशबो तार्तिक समीकरण दिए लिखे रखे आर बी उभय पक्ष के पी एम एक्स द्वारा गुण कर इंटीग्रेशन कर माइनस वन वन पर्त इंटीग्रेशन करारे ये अंशा के एखे हलो एक्सर दुईटा ए पास एक पार्ट आटार एक पार्ट आईटा के आलदा इंटीग्रेशन अफ इि बसाना हो इंटीग्रेशन अफ इि तो यू इंटीग्रेशन अफ भि डी एक्स प्रथम पार्ट हे इजे इू इंटीग्रेशन अफ भि डी एक्स एटे इंटीग्रेशन कर ले डी एक्स एंड इंटीग्रेशन चले जाए और ए पार्ट माइनस बाकी अंश हलो इंटीग्रेशन दिए सेकेंड बार के डि वाई डी एक्स यू मैं ये एक बार डेरिवेटिव और बाकी का इंटीग्रेशन कर लेटर आर डी एक्सटा चले जाए तो ये हे इि और बाकी जापार लिमिट और लोअर लिमिट बसाले जिरो और बाकी जाता एक नम्बर समीकरण दिए लिखे रखा हो इंटरचेजिंग एम एंड एन दें उ गेट मैं एक नम्बर जो समीकरण से जगह एम छो और जे जे जगह एन छो इंटरचेज कर एमगुलो के एन बनाना एनगुलो के एम बनाना होता ठीक है एक नम्बर जा नम्बर के एम और एनगुल इंटरचेज कर लिखे नीले तुम्हारे जो भलो है कथा लिखब अच्छा एक नम्बर एखे लिखे रखी हाँ माइनस इंटीग्रेशन माइनस वन 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 माइनस एक्स स्कोर पी एम प्राइम एक्स पी एन प्राइम अफ एक्स डी एक्स प्लस एन एन प्लस वन माइनस वन थे वन पी एम एक्स पी एन एक्स डी एक्स इक्ल टू जिरो ये छो एक नम्बर ऐसे एक और यहाँ हमें सेम देखे देखे लिखी क्या भाव वो एमगुलो के एन बनाना हो सर किच्छू चेन्ज करें देखो एमगुलो के एन बनाना हो एन दुई नम्बर समीकरण थे एक नम्बर समीकरण के वियोग क्योंकि वियोग करार क्षेत्र में देखो ये प्रथम पट्टा ये जाता देखो दुईटा क्योंकि एकदम सेम मैं ये शुद्ध एम आर एन टागे पड़े सो यार माइनस एट माइनस तो यहाँ थे एक वियोग कर ले प्लस हो जाए दुईटा काटाकाटी चले जाए मैं यहाँ और ये काटा जाए ये हलो एम स्कोयर प्लस वन एम स्कोयर प्लस सरि एम स्कोयर प्लस एम और यहाँ हलो एन स्कोयर प्लस एन क्यों एट जो वियोग एन स्कोयर माइनस एन और ये दुईटा पार्ट केम सो ये कमन नया रखा हो ओके तो ये जो वियोग तक ये देखो एम स्कोयर माइनस एन स्कोयर और एम माइनस एन तो एम स्कोयर माइनस एन स्कोयर के भांगाना जाए एम माइनस एन 
एम प्लस एन और बाकी टूक थी माइनास एन कमन नीले एम प्लस एन प्लस वन थे ये भांगाना मानी एम स्कोर माइनास एन स्कोर प्लस एम माइनास एन ये कि भाई लिखा जाए ये एम प्लस एन इंटू एम माइनास एन ये एम प्लस एन एम माइनास एन प्लस एम माइनास एन तो एम माइनास एन टा जो कमन ने एम प्लस एन और ये प्लस वन थे ठीक है ये जा अच्छा जा तई थकल एखे देखो एम आर एन जो समान ना है से क्षेत्र में पूरा पार्टा पूरा पार्टा के पास गुण हो जिरो हो जाए एम आर एन समान ना है तो पार्टा पास जिरो हो जाए शुद्ध अंशटुकुर मान जिरो होते हैं मैं एम आर एन जो समान ना है तर मैं ये अंश जिरो हो तक ही तो बाम पास डान पास जिरो सर मैच कर और जो एम आर एन समान हो जो तेल तो पास एम जिरो हो जो ठीक है क्लियर तो यार यो लेखा हो मान जो समान ना तक ये पार्टा जिरो होते ही तो ये क्योंकि प्रथम प्रमाण एक प्रमाण क्यों ये मैं एक प्रमाण एक अंश ठीक है एम आर एन ये प्रमाण एक अंश तो एरपे प्रमाण हलो दुईटा पार्ट ठीक है दुईटा पार्टर मध्य एक प्रमाण होरपर बाकी प्रमाणे जाब ये देखें यार प्रमाण हो गए एखी पी एन स्कोर एक्स डी एक्स यटाई आसब अच्छा बेसल फांगशन जो पढ़ाई बेसल क्योंकि एक जेनारेटिंग फांगशन छो तो लेजेंडारों एक जेनारेटिंग फांगशन आता हे ठीक है ये हलो लेजेंडारे जेनारेटिंग फांगशन यटार प्रमाण आईते परीक्षा एक अल्प इम्पर्टेंट जैक तो, तो यार क्षेत्र में यहाँ मुखस्त मान लिखब जो जेनारेटिंग फांगशन का पी एन एर वन माइनस टू एक्स एस प्लस एस स्कोर तर माइनस अफ इक्ल टू सामेशन अफ एन इक्ल टू जिरो थी इनफिनिटी पी एन एक्स एस टू दि पर एन एट जेनारेटिंग फांगशन एन उभय पक्ष के बर्ग करा इटे बर्ग कर लेखने क्योंकि तो हाफ्ट थे ना तो माइनस वन है आई पोर्टर पर स्कोर हो जाए ठीक है <coughs> एब देखो ये माइनस हाफ एर मान हे माइनस हाफ एर मान हे वन बन वन माइनस मैं वन बामथिंग मैं इक्ुअल टू ये वर्ग करा ख्याल करवा ये जो वर्ग करा हल तक यटार व्यलूटा कम हो जा एन स्कोर मैं यार स्कोर आस बर्ग कर लच्छा बर्ग कर ले पी एन एटार स्कोर एटार ऊपर स्कोयर स्कोयर मान हे पावर दुई है प्लस ना ये हलो टू एन और पावर स्कोयर क्यों एखे एक झमेला आता हे एखे एक एक्सट्रा पद जो है जो है यहाँ हलो आई आर जे डट तर गुण फल इक्ल टू जिरो थे इनफिनिटी पर्त पी आई एक्स पी जे एक्स एस टू दिपर आई प्लस जे जैसे आई आर जे समान नए ये पदटा क्या आस चिंता करो धरो ये ये बोलते बोझाना होता है धरो ए बी प्लस ए सी ना ए बी सी डी धरो ये दुईटा पद तो दुईटा पद जीत सामेशन आको दुईटा पद निल स्कोयर कर लम तो यको एक जिस स्कोयर तुम नर्माली की पाओ ए स्कोयर बी स्कोयर प्लस सी स्कोयर डी स्कोयर मैं दुईटा स्कोयर प्लस टू ए बी टू ए बी सी डी ख्याल करो एखे जो स्कोयर छो तक दुईटार स्कोयर छो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर प्लस टू ए बी दुईटा मान कहे सामेशन अफ ये एटारो स्कोयर एटारो स्कोयर मैं प्रथमटारों स्कोयर पार्टारों स्कोयर सेटाई क्योंकि बोझाना हो दुजे ही स्कोयर एक साथ सामेशन दुटा के सामेशन द्वारा लिख से क्योंकि पदटा कथा गल ये पदटाई कई एखे थक मैं तुम्हारे जे कट पद थे से गाला के गुण आकार गुण आकार गुण आकार आई आर जे जो समान ना सेम ना से क्षेत्र में ये दुजे गुण फल आकार पार्टा थको एखी तो दुईटा पार्ट दिए बुझाई तो ये कि सामेशन जिरो थे इनफिनिट इन दुईटा छो एखे तो अनेकगुल्ला तो यतगुल्ला पार्ट निश्चय तो मुखस्त थे ना प्रत्येक धर दस हम एक रकम है बीस हम एक रकम है क्योंकि सिसटेम एक ही रकम जगूलार स्कोयर है बाकीगुलर कि पद एक्सट्रा आई पदटा कम रकम देखते तई से स्कोयर दिए पार्टा और से एक पदगुल्के आकार प्रकाश कर ठीक है एन 
এই লাইনটাকে দুই পাশে ইন্টিগ্রেশন করব ফর এক্স এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করব যেখানে লিমিট হবে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত দেখো এটাকে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান এই পার্টটাকেও এটা কনস্ট্যান্ট থেকে সামনে চলে আসছে আর এইটাকে মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ানকে ইন্টিগ্রেশন সিমিলারলি এখানেও এইসটা কনস্ট্যান্ট সামনে আসছে আর পি আই যে এটা হচ্ছে ইন্টিগ্রেশন মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান পর্যন্ত এটাকে জাস্ট উভয় পক্ষকে এক্স এর সাপেক্ষে ইন্টিগ্রেশন করছে আর লিমিট মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান তো ওইটাকে ইন্টিগ্রেশন বাম পাক্ষে যা ছিল তাই লিখে রাখছে এ পাশে যা ছিল আর এই অংশটা এই দেখো একটু ভালো করে দেখবা এখানে পি আই এক্স পি জে এক্স এই ভ্যালুটা দেখো একটু আগে তিন নাম্বার যেটা প্রমাণ করলাম দেখো এটা পি এম এক্স পি এন এক্স ইনফিনিটি মাইনাস ওয়ান থেকে ওয়ান হলে এটার ভ্যালুটা জিরো হয় সো এইট পার্টের এই যে লাস্টের অংশটা এটা কিন্তু এটার সাথে ম্যাচ করে তার মানে এইটুকুর মান কিন্তু জিরো তো এটা যদি জিরো হয় এই পার্ট পুরোটাই থাকে না এই পুরো পার্টটা জিরো হয়ে যায় শুধু এতটুকু থাকে এখানে দেখো তাই হয়েছে এই পুরোটা জিরো বাকি অংশটুকু এই যে লিখে রাখা হয়েছে ওকে আচ্ছা এরপর দেখো এখানে আমি মাইনাস টু এইচ দ্বারা গুণ করা হয়েছে আর ভাগ করা হয়েছে কেন করা হয়েছে এটা এক লাইন পরে বলবো মাইনাস টু এইচ দ্বারা গুণ করছে আর ভাগ করছে এই পাশে যা আছে থাকলো আর এই অংশে এরকম যা আছে সেটাই লিখে রাখা হয়েছে যা আছে তাই ওকে এখন এই যে গুণ করছি কেন তুমি জানো যে ইন্টিগ্রেশন অফ কোনো একটা ফাংশন ভগ্নাংশ আকারে থাকে নিচের পার্টে যা থাকে সেটা ডেলিভারি যদি উপরে থাকে তখন লন অফ এই নিচের অংশ এক্স লেখা যায় এলেন অফ এক্স লেখা যায় তাহলে নিচেটাকে ডেলিভারি করলে এক্সের সাপেক্ষে কী হয় জিরো জিরো মাইনাস টু এ টু এইচ হয় এক্সের সাপেক্ষে হলে মাইনাস টু এইচ এই জন্য ইচ্ছা করে মাইনাস টু এইচ এখানে যদি থাকে এই অংশটুকুর ইন্টিগ্রেশন লেখা যাবে এল এলেন অফ নিচের এই ফাংশনটা শুধু এই জন্য এটা লেখা হয়েছে এই জন্য মাইনাস টু এইচ তারা এই সামনে রয়ে গেছে এটা রয়ে গেছে আর এইটুকু এলেন অফ এটা আর লিমিটটা লেখা হয়েছে ওয়ান আর নিচে মাইনাস ওয়ান আর এই পাশের অংশে যা আছে লিখে রাখা হয়েছে এখন দেখো এটাকে আগে লিখছে এই যে এই পার্টটা আগে লেখা হয়েছে যা আছে তাই আর নিচের অংশ পরে লিখছি এই পার্টে ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই টু এইচ লিখছি আর এটা আপার লিমিট এক লোয়ার লিমিট মাইনাস এক আপার লিমিট যখন এক বসাবা এক্সের জায়গায় তখন এটা হয়ে যাবে মাইনাস টু এইচ এই যে মাইনাস টু এইচ তার থেকে লোয়ার লিমিট যখন বিয়োগ হবে লোয়ার লিমিট মাইনাস ওয়ান বসালে এটা হলে প্লাস টু এইচ হয়েছে ঠিক আছে আপার লিমিট থেকে লোয়ার লিমিট বাদ হয়েছে তো এইটা কি এ ওয়ান মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ারের সূত্র কিন্তু এটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার এটা হলো প্লাস ওয়ান প্লাস এইচ হোল স্কোয়ারের সূত্র এই যে দুটো সূত্র সূত্র বসানো হয়েছে সূত্র বসানোর পরে পাওয়ারগুলো সামনে চলে আসছে সামনে চলে আসছে সামনে চলে আসলে টু টু কমন যে টু আর টু কাটা যাবে সো ওয়ান বাই এইচ থাকবে তখন থাকবে এল এন অফ ওয়ান প্লাস এইচ মাইনাস এল এন অফ ওয়ান মাইনাস এইচ এল এন অফ ওয়ান প্লাস এইসের এটা সিরিজ এল এন অফ ওয়ান প্লাস এইসের সিরিজ এল এন অফ ওয়ান মাইনাস এইসের সিরিজ এটা এই সিরিজ দুটা তোমরা আগে থেকে ইন্টারমিডিয়েটে বা বিভিন্ন জায়গায় তোমরা পড়ে আসছো ফার্স্ট ইয়ারেও পড়ছো ক্যালকুলাসে এল এন অফ ওয়ান প্লাস এইসের সিরিজ এল ওয়ান মাইনাস এইসের সিরিজ লেখার পরে দেখো এটা মাইনাস দিয়ে গুণ করলে সবগুলা প্লাস হবে তাহলে এখানে প্লাসগুলো আর এখানে মাইনাসগুলো কাটা যাবে মানে এইচ স্কোয়ার ফোর এগুলো কাটা যাবে থাকে যাবে হচ্ছে এইচ তো এখানে একটা এইচ এখানে প্লাস এইচ দুইটা এইচ এ স্কোয়ার কাটা চলে গেলে এখানে এইচ কিউব বাই থ্রি আর এখানে একটা এইচ কিউব বাই থ্রি থাকবে তাহলে দুইটা এইচ কিউব বাই থ্রি থাকবে দুইটা এইচ যদি পার ফাইভ বাই ফাইভ থাকবে তার মানে বিজোরগুলো থেকে যাবে আর জোর জোরগুলো কিন্তু কাটাকাটি চলে যাবে সেটা লেখার পরে এখান থেকে সবগুলো থেকে টু কমন যাবে মানে টু এইচ কমন যাবে ঠিক আছে টু এইচ টু এইচ কমন নেওয়া হলে এখানে টু এইচ গেলে এখানে থাকে এইচ স্কোয়ার বাই থ্রি এটা এইচ টু দি পার ফোর বাই ফাইভ আর টু এইচের সাথে টুটা থাকলো আর এইচ দিয়ে এইচ কাটাকাটি চলে গেছে বাদ দিয়ে দিছে টুটা থাকবে আর এই অংশটুকুকে সামেশন অফ এভাবে লেখা যায় এইচ টু দি পার টু এন ডিভাইডেড বাই টু এন প্লাস ওয়ান এটা দেখো এন এর ওয়ান জিরো বসালে প্রথমটা পাবা ওয়ান বসালে সেকেন্ডটা টু বসালে থার্ড এটা পাওয়া যাবে এখন এই টুটা এই পাশে নিয়ে আসছে এই টুটা ভেতরে নিয়ে আসলে এটা হবে টু ডিভাইডেড বাই টু এন প্লাস ওয়ান এইচ টু দি পার টু এন এইচ টু দি পার টু এন নিয়ে আসছি এটাকে সামেশনাকে এইভাবে লিখে রাখলাম এখন এইটা হচ্ছে এই পাশে আর এই পাশে হচ্ছে এখন দুই পাশে যদি ইকুয়েটিং করো ইকুয়েটিং করা হলে এইচ টু দি পার টু এনের সাপে সাপেক্ষে এখানেও এইচ টু দি পার টু এন আছে এখানেও এইচ টু দি পার টু এন আছে এই যে এইচ টু দি পার টু এন আছে তাহলে উভয় এই সাপেক্ষে আর সামেশন বাদ দিয়ে দিলে এই পাশে কি থাকবে এখানে শুধু কিন্তু এই যেটুকু থাকে
इक्वेटिंग करा होले तले ये टाकिंग तारे एक टा प्रमाण दुई नंबर प्रमाण आ एक आ दुई नंबर प्रमाण के एक साथे ये भावे लेखा जावे कारण जोखन जुदी शून्य है डेलेमेन मान तोखन हो चाहे पूरा पार्टर जीरो है जावे तोखन प्रथम पार्टर प्रमाण आ ये टा सेकेंडर प्रमाण आशा करी शब्द बुस्ते पे रचो आज के इ पोर्ट जो